Ở đây để nói như vậy nè Mấy bạn có thấy ở đây nó có một cái dưới cái uh, rút này Ở đây chúng ta có một cái uh, gọi là rút soffit nhìn như đây nè Ví dụ tôi có cái máy mấy bạn thấy là nó trần ở dưới cái nó làm giống như là những cái cái trần giả cái trần gỗ nằm trần ở dưới dưới cái máy này nhìn cái này cái Việt Nam này mình mấy cái nhà mình nó có xài cái này người ta thấy vậy dưới từ cái máy mà bạn thấy hình màu xanh đó đó là minh họa chuyện rất là bình thường cho nên là lúc đó nó sẽ làm vẽ thêm những chúng ta một cái trần vô tới sát đúng cái tường này thôi chuyện đó là chuyện bình thường chúng ta có một cái gọi là fascia đây nè các bạn nhìn này ví dụ như tôi nói ở đây chỉ lên đây ví dụ giả sử bây giờ tôi lọc ngói này tôi xong rồi đi xây trần lên đây một cái đường gạch lên đây đúng không hay là cái gì đấy mình chúng ta có thể dời lên xuống tùy chúng ta thôi cái biên dạng của cái này là hoàn toàn có thể thứ nhất là vị trí và biên dạng có thể chỉnh được các bạn thấy là lên xuống được và profile của nó có thể chỉnh được vật liệu chỉnh được đúng không bây giờ ra ngoài lót cho nó một cái profile cái gì đâu chính sợ cái này nó phải vô những cái bài cụ thể để chúng ta sẽ làm thôi profile chúng ta thấy rút ở trên này nó có một cái tên là đây chúng ta mới nói là bây giờ là chọn cái này sửa profile sửa biên dạng đây biên dạng mới lót vô nãy đó nó có cái biêu quắc gì nữa nè dời vị trí lên xuống đổi nó ví dụ như các bạn muốn làm chỗ nào đó ví dụ tôi làm cái đường gạch xây ở trên này hay là vân vân cái gì đó do ta làm ở đây chúng ta cũng có một cái là cái máng xối đó cái máng hướng nước này nè kết ta bấm nó và chúng ta kéo đây đúng không chúng ta nhìn cái này nè chúng ta có thể đổi biên dạng của cái này bằng cách là ra ngoài lót lót family profile và chúng ta có cái rút ở đây nó có một cái vector dạng cộng cái biên dạng này là vẽ này được nha thích kiểu nào vẽ kiểu đó và đi đổi nó và sửa cái biên dạng nó lại sửa vector nó có những cái nhỏ 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 vậy thôi sao hết đây nè đó nằm đó thế bây giờ chúng ta đang nói trên cái trang home nó là dựng hình thôi chúng ta mới nhìn thấy đây nè bây giờ tôi nói là vẽ cái cầu thang cái stair này đây là sàn đều có sao hết rồi sàn này nó có một cái nè nó có một cái này, ví dụ nè lắp s đó nè thì tôi bấm cái đây lắp s tôi nói là cái sàn chỗ này nè đó riêng cái sàn chỗ này giả sử đó ví dụ, ví dụ trên cái mặt dựng ví dụ tôi làm cái tường kiến ở đây chẳng hạn tôi nói à riêng cái chỗ này nè anh đàm đó nó đi ra một cái đoạn nào đó một cái đoạn thôi chứ không cần phải hết nữa thì chúng ta sửa trên cái sàn đó đây nè cái này là có thể đảo ngược lại được không à, nhé. Để có thể lật ngược cái này là được không um, lắp ép profile là gì để do chúng ta chọn thôi vị vật liệu vị trí thứ hai nữa là chúng ta có thể kéo được chỉnh một cái đoạn để tôi chỉnh cái đoạn ngắn ngắn thôi tôi quay cái này ra ngoài sửa biên dạng nó lại ví dụ vậy đúng không chỗ này có thể là gì trên cái sàn đó là tôi làm những cái khối cái trên cái tôi chỉnh sửa cái cạnh của nó để đưa nó ra ngoài ra đây chỗ này cũng chưa có thể là từ kiến nằm trên này có thể là cái chỗ này cái cục để bố trí dạng nóng hay cái gì đó mình như tùy thôi các bạn thấy đây nó có một cái gọi là gọi là trên lo này nó có một cái gọi là slap s ok nó thay nó hay thường hay gọi ví dụ như nó đó giờ chúng ta thấy cái, cái, cái bản sàn đó trên cái bản sàn đó bây giờ về tôi làm chuyện này tôi vẽ cái cầu thang nữa sau tôi nói cái vụ tường tiếp nhìn xuống mặt bằng tầng 1 tôi thấy ở đây tôi có cái cầu thang stair các bạn nhìn nha tất nhiên là tôi sẽ vẽ cầu thang vô đây tôi có cái cầu thang mà khi tôi kéo cầu thang này ra này tôi kéo tôi kéo thử thẳng ở đây cho các bạn coi được chưa ra đây chúng ta thấy là những cái thông số của cái thang này là nằm ở đây hai cái đường biên hai bên này nó gọi là boundary những cái bậc nè đây nó gọi là riser đây chính là cái các cái mặt trên này là cái vẽ các cái, cái cái bậc của nó đó khoảng cách bậc này chúng ta vẽ đàng hoàng chúng ta thấy ở đây nó có tất cả là 22 bậc và hiện thời là không có gì hết chúng ta finish khoan nói là cái cầu thang này đi từ đâu đến đâu nhưng không đơn giản là chúng ta chúng ta thấy là trong cái điều bích người ta nói rất là khoái vẽ cầu thang nhưng mà thật sự á 
Một thang phải biết cách vẽ không vẽ là nó không đúng cái thước nó, nó không đúng vô cái cao trình mà chúng ta muốn Thì tôi kéo ra đây Tôi nói gì đây là Tới đây Xong tôi nói Ở đây cái đường xanh xanh mấy bạn thấy đó là chính là giữa của cái Cái đó nó gọi là gì cái không, không phải chỗ chuyến nghỉ mà chỗ cái vế thang này nó có cái tự gọi là gì Tôi bấm đây 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 nó tự động nó ra chuyến nghỉ Chúng ta nhìn nó 3D chúng ta thấy cái thang đó Các bạn thấy ở chỗ này nè Cái tay dịnh chỗ cái cầu thang này chỗ này là nó chỉnh sửa là tương đối khó Chỉnh được nhưng khó Trong thực tế đi công thì người ta sẽ độ ở chỗ này Chỗ này dễ khá khó Chúng ta sửa lại cái cầu thang này Bây giờ đây là cầu thang gỗ hay cầu thang sắt thì đang do tùy thôi Chúng ta sửa cái cầu thang này Cái loại thông số cầu thang đó nó nằm đây nè Đúng không? Chiều cao bậc là 190 nè Bề rộng mặt bậc là 250 Chúng ta thấy có nhiều thông số đó Cái gì ở chỗ này lát không tôi chỉnh Tôi chỉnh các bạn tôi chỉ một số cái mẹo thôi Thế người ta mới kéo cái cầu thang này ra Nó nói bây giờ là cái cầu thang này á Là stair Đây tôi nói là đây nè tôi nói nè 11 bậc là một đợt Ra tới đây là một cái nữa Tùy thôi Cái chỗ này là dĩ nhiên là tôi chỉnh lại là đó Có thể là chính xác là 200 chứ Thế thôi Thì tôi lên cái cầu thang nhóm vậy các bạn vẽ một số cái đơn giản thì sau rồi tôi mới nói tiếp chuyện khác được bây giờ tôi vẽ một cái cầu thang stair tôi có một cái cầu thang công giống vậy đi phía nào vậy đi ha nhưng mà nếu mà vẽ vậy thì nói gì đơn giản quá trong thực tế thì nó không phải vậy mấy bạn vẽ tôi kéo một số cái đơn giản này rất là lẹ xong tôi sẽ nói cái chuyện thông số ở bên trong này nó là cái gì chúng ta thấy như vậy Hãy subscribe